ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው ኑሮ በዘዴ ለዚህ ዘመን ኑሮ ወሳኝ ሆኑ ኑሮን ቀላልና ጤናማ የሚያደርጉ ቪዲዮችን በየቀኑ የምታገኙበት ቻናል ነው ጤናንና ሳይኮሎጂን ውበትንና ስራን ፍቅርንና ቤተሰብን ምናልባት እስካሁን ባላየንበት መንገድ እንድንና የሚያደርጉን እንዲሁም ሁላችንንም ለሚያስጨንቁን ጥያቄዎች መልስ የሚሰጡ ቀላልና ያልተንዛዙ ቪዲዮችን በቀላሉ ለማግኘትና ከኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች አንዱ ወይም አንዱ አለመሆን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በማጥቆር ይቀላቀሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው በዛሬው ቪዲዮአችን ከስፖርት አሰልጣኞች እስከ ዶክተሮች ድረስ ከተለያዩ ባለሙያዎች ተጨምቀው ይወጡ ለመከተል ቀላል ነገር ግን ለሴቶች በህይወታቸው ውስጥ ልዩ ጥቅሞችን የሚያሳዩ ቀላል ቲፖችን ይዘንላችሁ መተናል በዚህ ዝርዝራችን 21 ኛ ደረጃ ላይ ያለው በትንፋሽ የበለጠ ስብ ማቃጠል ስብ በማቃጠል ሂደት ኦክስጅን ነዳጅ ለመሆን ይረዳል የበለጠ በብቃት መተንፈስ ከስፖርት የተሻለ ውጤት ለማግኘት ይረዳል ብላቱ ደግሞ ወደ ውስጥም ሆነ ወደ ውጪ ስንተነፍስ አፍንም አፍንጫንም መጠቀም ነው ሃያኛ ተደብቀ የሚገባ ጫውን መለየት ከአመጋገባችን እስከ 75% የሚሆነው ጫው የሚመጣው ከታሸጉ ምግቦች ነው ይህን ቀላል ብልሃት መጠቀም የምንወስደውን ሶዲየም ለመቆጣጠር ይረዳል ብልሃቱም የሶዲየምና የካሎሪ መጠን እኩል ለእኩል የሆኑበትን መምረጥ ነው ለምሳሌ አንድ ምግብ በአንድ ሰርቪንግ 150 ካሎሪ ካለው የሚይዘው ሶዲየምም ከ150 ሚሊግራም መብለጥ የለበትም ማለት ነው በቀን የምትወስዱት የሶዲየም መጠን ደግሞ ከ1500 ሚሊግራም መብለጥ የለበትም 19 በአስር ደቂቃ ውስጥ የስፖርት ልምምድ ማድረግ ጂም ለመሄድ ቢዚ ከሆነችሁ ምንም አይደለም 10 ደቂቃዎች ብቻ 100 ካሎሪዎችን ሊያቃጥሉና የኃይል መጠንን እስከ 18% ማሳደግ ይችላሉ። ይህ ጄሲካ ዳርት ከተባለችው በኒውዮርክ ሲቲ የምትሰራ የግል አሰልጣኝና ማናጀር የተገኘ የተጨመቀ ስፖርት ነው። ከ0 እስከ 59 ሰከንድ ባለው ደቂቃ በርምጃ በሩጫ ወይም በጣም በፍጥነት በመሮጥ ደረጃ መውጣት ከ1 ደቂቃ እስከ 1 ደቂቃ ከ29 ሰከንድ ባለው ጊዜ ውስጥ ሪቨርስ ላንጅ የሚባለውን ስፖርት መስራት ይህም ቀጥ ብሎ ከተቀመ በኋላ አንድ ንግር ወደ ኋላ በማራመድና በዚህ ፖዚሽን እስከ መሬት በርከክ በማለት የሚሰራ ስፖርት ሲሆን መስራት ያለበት እጆች ካናት በላይ ተዘርግተውና እግር እየተቀያየረ ነው ከ1 ደቂቃ ከ30 እስከ 2 ደቂቃ ደግሞ የሚሰራው ስኳት ወይም ቁጭ ብድግ ነው ከዛም ይሄንን በየመሃሉ ረፍት ይወሰዱ ቢያንስ አራት ዙር መደጋገም 18 ፖስቸርን ወይም አቋምን ቴስት ለማድረግ በመጀመሪያ ቀጥ ብሎ መቆም ከዛም በአንድ እግር ቆሞ ጉልበትን ወደፊት በማጠፍና ወደ ደረት አምጥቶ በእጆች በማቀፍ መቆምና በዚህ ሁኔታ ምን ያህል መቆም እንደሚቻል መቁጠር ከዛም በሌላኛው እግር መድገም በእያንዳንዱ እግር ቢያንስ ለ20 ሰከንድ ባላንስ መጠበቅ የማትችሉ ከሆነ እንዳሰባችሁት ቀጥ ብላችሁ አልቆማችሁም ወይም ጡንቻችሁ እናንተን በቦታችሁ ለማቆም ደካማ ነው ማለት ነው። ይህ ለምምድ ለእያንዳንዱ እግር በቀን 3 ጊዜ በማድረግ ማሻሻል ይቻላል። 17 ኮዳን ከጠባሳ ነፃ ማድረግ የተቆረጠው ቦታ ተሸፍኖና እርጥበት ኖሮት ከቆየ ጠባሳዎች ቶሎ ይደበዝዛሉ ሲል የአሜሪካ የቆዳ ቀዶ ህክምና ማህበር ፕሬዝዳንት የሆነው ዶክተር ጄፍሪ ዶቨር ይናገራል ከፍ ያሉ ጣባሳዎች የሚፈጠሩባችሁ ከሆነ ቆዳው ከዳነ በኋላ ጣባሳ የሚቀንሱ ባንዴጆችን መጠቀም ይመከራል 16 ማሸጋ ላይ ያሉ ጽሁፎችን የማንበብን ጥበብ ማወቅ የመጀመሪያው ህግ በካርቶኑ ፊት ለፊት በኩል ያሉት ኖሪዎች ሁሉ ጭላ ማለት ነው ምክንያቱም ስለ ማሻሻት እንጂ ስለ ጤና አይደለም የሚያወሩት ሎ ፋት ወይም ሎ ካርብ የሚለው ለማካካስ ምን እየተጨመረ እንደሆነ የሚናገረው ነገር የለም ሁለተኛው ህግ ወደ ኒውትሪሽን ፋክቶቹ በመገልበጥ የኢንግሪዲየንት ወይም የግባቶቹን ዝርዝር ማየት ቀጥታ ከሳይንስ ላብራቶሪ ያልወጣ ዝርዝር ያለውን መምረጥ ያስፈልጋል ሶስተኛው ህግ 20% ወይም ከዚያ በላይ የሆነ እለታዊ መጠን ለማንኛውም ኒውትሪንት ከፍ ያለ ተብሎ የሚወሰድ እንደሆነ አስተውሱ ለካልሲየም ከሆነ ጥሩ ነው ነገር ግን ለሳቹሬትድ ፋት ከሆነ የማስጠንቀቂያ ምልክት ነው 15 
ትክክለኛ ፑሽአፕ መስራት ፑሽአፕ ያለ ምንም ጥያቄ ምርጡ ሙሉ ሰውነትን ቅርጽ የሚያሳምር ስፖርት ነው መሰረተ የሚባለው እንቅስቃሴ ሆድን ክንዶችንና ደረትን ያሰራል በቀላሉ ፑሽአፕን ለመልመድ መጀመሪያ ቀና ካለ ፖዚሽን በመነሳት ከዛ ቀስ በቀስ ይወረዱ ወለል ላይ ወደ መስራት መሄድ ይቻላል ቀስ በቀስ ለመልመድም እነዚህን ስቴፖች መጠቀም ትችላላችሁ አንደኛ መጀመሪያ በመቆም ከፍ ካለ ካውንተር ወይም ባልኮኒ ላይ ተደግፎ በመስራት መጀመር ሁለተኛ ዴስክ ላይ መደገፍ ሶስተኛ የማይንቀሳቀስ መቀመጫ ወይም ወንበር ላይ መደገፍ አራተኛ ሁለተኛው የደረጃ መርገጫ ላይ መደገፍ በመጨረሻም ፑሽአፑን ወለል ላይ መስራት ይቻላል እነዚህን ስትጠቀሙ በጥሩ ቅርጽ ማለትም ሰውነት ከጭንቅላት እስከ እግር ቀጥ ብሎ አምስት ፑሽአፕ መስራት ስትችሉ ወደም ይቀጥለው ስቴፕ ማለፍ ይቻላል አስራራተኛ እድሜን ዝቅ የሚያደርጉ ቅንድቦች አንደኛው ስቴፕ የተረፈውን መከርከም በመጀመሪያ ቅንድብን በብሩሽ ወደ ላይ አቅጣጫ መወረሽ ከዛም ከተፈጥሮ የቅንድ መስበር በላይ የሚረዝሙትን በጥንቃቄ መልቀም ሁለተኛው ስቴፕ በቅንድቦች መካከለ ያሉትን መንቀል የውስጠኛው የቅንድብ ጥግ ከውስጠኛው የአይን ጥግ ጋር አንድ መስመር ላይ መሆን አለበት ሶስተኛ ቅርጹን ማምጣት የቅንድቡን ከርቭ ቅርጽ ለማጉላት ከስር ያሉትን ሁለት የቅንድብ ጸጉር መስመሮች መንቀል የቅንድብ ጭራ ደግሞ ካይን ዳር ትንሽ አለፍ እንዲል መተው አስራ ሶስተኛ የተለመዱ ህመሞችን በቤት ውስጥ ማዳን ለቃር ከመመገብ ከ20 ደቂቃ በፊት ዲግላይሲ ሪዚኔትድ ሊኮሪስ ወይም ዲጂኤል የሚታየው ክታብሌት መውሰድ የምግብ መተላለፊያ ቱቦን ለማረጋጋትና አሲድ ወደ ላይ ተመልሶ እንዳይመጣ ለመከላከል ይረዳል ለጉንፋን የጦስን ሻይ በማር መጎንጨት ቅጠሎቹ ደረቅ ሆኖ ለአንድ ብርጭቆ ውሃ አንድ የሻይ ማንኪያ ቅጠል ፍሬሽ ከሆኑ ደግሞ ሁለት የሾርባ ማንኪያ በማድረግ ከ3 እስከ 5 ደቂቃ ማንጠቅጠቅ ጦስኝ ሳል አክታን ዲዝና ደረቅ እንዳይሆን የማድረግ ባህሪ ያለው ሲሆን ማር ደግሞ የታወቀ ሳልን የሚያረጋጋና አንቲ ማይክሮቢያል ምግብ ነው 12 የተደበቀ ስኳርን ማወቅ በመጀመሪያዎቹ አምስት ኢንግሪዲየንቶች ዝርዝር ውስጥ ስኳር ያለባቸው ማንኛውንም ምርቶች መራቅ ቃሉ ሲረፕ የሚል ከሆነ ወይም የመጨረሻ ፊደሎቹ ኦኤስኢ ከሆኑ ለምሳሌ ሱክሮዝ ፍሩክቶዝ ወይም ግሉኮስ የሚሉ ከሆነ ተጨማሪ ማጣፈጫ ነው ማለት ነው 11 ጥሩ እንቅልፍ ለማግኘት ጥሩ የካርዲዮ ስፖርት ለምሳሌ ለ30 ደቂቃ ዱብ ዱብ ማለት ሎ ዌቭ ስሊፕ የሚባለውን የእንቅልፍ አይነት ለመተኛት ይረዳል ይህ አይነቱ እንቅልፍ ጥልቅ የሆነና የመታደስ ስሜት እንዲሰማን የሚያስፈልገን ሰውነትን የሚያድስ የእንቅልፍ አይነት ነው አስረኛ የጥፍር ፈለግ ለሚያስቸግራቸው የጥፍር ፈለግ እየደማ የሚያስቸግር ከሆነ እንደ ሱፐር ግሉ አይነት ማጣበቂያ በመጠቀም ለተወሰኑ ቀናት ኩስሉ ተሸፍኖ እንዲቆይ ማድረግ የቆዳ ሀኪሞች የሚመክሩት አንዱ ነገር ነው ጉዳቱን ከመጀመሪያው ለመከላከል ደግሞ አልትራ ሃይድሬቲንግ ሃንድ ክሬም መጠቀም እንደዚህ አይነት ክሬሞችን ከምን ለይባቸው ይዘታቸው መካከል ፔትሮል አተም ሺ በተርና ላይኖሊክ አሲድ ይገኙበታል በቀላሉ የሚጎዳን ቆዳ ተለጣጭ እንዲሆንና ጉዳትን የበለጠ መቋቋም እንዲችል ያደርጋል አንድ ደግሞ ብዙ ሴቶች የማይወቁት ነገር የጥፍር ፈለግ ወይም ጥፍር መጀመሪያ አካባቢ ያለውን ቆዳ የሚያቆስለው ቁጥር አንድ ምክንያት ቦርሳቸውን በሚበረብሩበት ጊዜ የሚፈጠረው ጉዳት ነው ዘጠነኛ የጂም ሳይክሎችን በትክክል መጠቀም የጂም ሳይክሎች ለጀማሪዎች እንኳን ሳይቀር ተወዳጅ ናቸው ምክንያቱ ደግሞ ከትክክለኛው ቴክኒክ ጋር በ45 ደቂቃ ውስጥ ከ500 ካሎሪ በላይ ለማቃጠል ያስችላሉ። እነዚህ የጂም ሳይክል ምርጥ ቲፖች ናቸው። አንደኛ የመቀመጫውን ከፍታ ማስተካከል። እግር ወደ ታች በሚወርድበት ጊዜ ከጉልበት በትንሹ አጠፍ እንዲል በሚያስችል ከፍታ ላይ መቀመጫውን በማስተካከል የበለጠ ምቾት ማግኘት ይቻላል። ሁለተኛ ሆድን ወደ ውስጥ መሳብ ይህን ማድረግ ክብደትን ከጆሽ ላይ ማንሳትና ወደ ላይና ወደ ታች መንጠረን ማስቀረት ያስችላል። ሶስተኛ በክብ ፔዳል መምታት ማለትም ፔዳሉን ወደ ፊትና ወደ ታች በመንገፋበት ጉልበት ወደ ኋላና ወደ ላይም መግፋት ማለት ነው። ስምንተኛ ያምስ ሰከንድ የጤና ቼክ ማድረግ 
መጸዳጃ ቤት ከተቀመጡ በኋላ ደም ከታየ ኪንታሮት ብቻ የሞኑ ድል ያለው ቢሆንም ከዚህ በፊት ተመርምሮ የማያውቁ ከሆነ ዶክተር ማየት ያስፈልጋል ሲጸዳዱ ደም አብሮ ከተገኘ የትልቁ አንጀት ካንሰር ወይም ዳይቨርቲኪሎሲስ የሚባለው ያንጀት ውስጥ ሽፋን ላይ የሚፈጠሩ ቀዳዳዎች ሊሆኑ ይችላሉ ሁለተኛው ደግሞ የእንቅልፍ ጉዳይ ነው ምን ያህል በፍጥነት እንቅልፍ ይወስዳቸዋል በተደጋጋሚ ከ5 ደቂቃ ባነሰ ጊዜ ውስጥ እንቅልፍ ይዟቸው የሚሄድ ሆነ የእንቅልፍ ጥረት ምልክት ሊሆን ይችላል በቂ እንቅልፍ አለማግኘት ከብዙ ከባድ ችግሮች ጋር ይያዛል ለምሳሌ የደም ግፊት ክብደት መጨመርና ታይፕ 2 የስኳር በሽታንም ያካትታል 30 ደቂቃ ጨምራችሁ በመተኛት የሚሰማችሁን ተመልክቱ ሶስተኛው ደግሞ የሆድ መወጠር ነው በቀላሉ የመጥቀብና የሆድ መነፋት ምልክት ለእናንተ አዲስ ከሆነና ከሁለት ሳምንት በላይ ከቆየ የኦቫሪያን ካንሰር ምልክት ሊሆን ይችላል ይህ ምልክት ብዙን ጊዜ ጋና በመጀመሪያው ጊዜ የሚታይ ነው ነገር ግን በጣም የተለመደ በመሆኑ ሴቶች ብዙ ጊዜ ይችላል አይሉታል ሰባተኛ የጣፋጭ ምግብ አምሮትን ወደ አውኑ ለማስቆም አንደኛ ፊት ለፊት የሚታዩአችሁን አምስት ነገሮች መጥራት ሁለተኛ የሚታዩአችሁን አምስት ካለሮች መለየት ሶስተኛ ሰውነታችሁ የሚሰሙትን ሶስት ነገሮች መግለጽ ለምሳሌ ሙቀት ወይም የለበሳችሁት ልብስ ለስላሴ ወይም መሻከር ሊሆን ይችላል አራተኛ ሁለት ድምጾችን መለየት አምስተኛና የመጨረሻው ደግሞ አንድ የሚሸታችሁን ሽታ መናገር ነው ይህ ዘዴ የሚሰራበት ምክንያት ትኩረታችንን የስሜት ህዋሶቻችን ላይ ማድረግ አምሮአችን ውስጥ ያለውን ጫጫታ ጸጥ ያደርጋል። ይህም ሰውነት የሚሰጣቸውን ምልክቶች የበለጠ ለመረዳት ያስችላል። በትክክል እርቦን እንደሆነም ለመወሰን ያስችላል ማለት ነው። ስድስተኛ ንጹህ ውሃ መጠጣት በቤት ውስጥ የባምቦ ውሃ ጥራት ምን ያህል እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል። ጥራቱ ጥሩ ከሆነ ጣሙን የሚያሻሽልና ሊድን የሚያስወግድ ቀላል ፊልተር ብቻ መጠቀም በቂ ነው የበለጠ መጣራት የሚያስፈልገው ከሆነ ግን ቧንቧ ላይ የሚገጠምና እንደ አርሴኒክ ያሉ ሌሎች በቃይ ነገሮችን የሚያስወግድ ፊልተር ያስፈልጋል ውጪ ላይ ደግሞ የተጣራ የቧንቧ ውሃን ውስጡ ፕላስቲክ ሳይሆን ስቴንለስ ስቲል በሆነና እንደገና መጠቀም በሚቻል ኮዳ እየሞሉ መጠቀም ይቻላል አምስተኛ ከስፖርት በኋላ የሚፈጠርን ህመም ለመቀነስ በርጋታ ማሳሳብ የደም ፍሰትን ለመጨመርና የተጎዳን ጡንቻ ለመጠገን ሊረዳ ይችላል ወይም ደግሞ ከነዚህ የተረጋገጡ መፈወሻዎች አንዱን ሞክሩ የመጀመሪያው ራስን ማሳጅ ማድረግ የቴኒስ ኳስ በሚያመ የሰነት አካል ላይ ማሽከርከር አንዱ ዘዴ ነው ማሳጅ ደግቶ የሚመጣን የጡንቻ ህመም እስከ 40% ሊቀንስ ይችላል ሌላው ደግሞ ዝንጅብል መብላት ነው በየቀኑ ጥሬ ወይም የተፈጨ ዝንጅብል አንድ የሻይ ማንኪያ መውሰድ ከልምምድ በኋላ የሚፈጠርን ህመም በ25% ለመቀነስ ያስችላል። አራተኛ ጥርስን በአንድ ለሊት ማንጻት አኳ ፍሬሽ ዋይት ትሬዎችን ጣዋት ለ45 ደቂቃና የሚባለው በቀን አንድ ቢሆንም ማታም በድጋሚ መጠቀም በሚያስታውቁ ኔታ ጥርስን ለማንጻት ያስችላል። ሶስተኛ በየማዱ አንቲኦክሲዳንቶችን መጨመር ቅመሞችና ቅጠላቅጠሎች ከፍራፍሬዎችና አትክልቶች ያልተናነሰ በሽታ የመዋጋት አቅም ይሰጣሉ። እነዚህ ዝቅተኛ ካሎሪ ያለው ፍሌቨር ለመጨመርና በዛውም የምንወስደውን የአንቲኦክሲዳንቶች መጠን ማሳደግ የሚያስችሉ ዘዴዎች ናቸው። ኦሪጋኖ፣ ቅርንፉድ፣ ቀረፋ፣ ጦስኝ እንዲሁም እርድ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ሁለተኛ በህዝብ መጸዳጃዎች ውስጥ ጤናን ለመጠበቅ በመጸዳጃዎች ውስጥ ጀርሞችን ለማራቅ እነዚህ አንድ አንድ ዘዴዎች ናቸው የመሃሉን ክፍል አለመጠቀም ከሁሉም በላይ ሰው የሚጠቀመውና ብዙ ባክቴሪያ የሚከማችበት ነው የመጀመሪያው ከሁሉም ንጹህ የመሆን ድሉ ሰፊ ነው የእጅ ቦርሳን ወለል ላይ ለማስቀመጥ በሩ ላይ ማንጠልጠያ ከሌለ ትከሻ ላይ ማንጠልጠል ይመረጣል ውሃ ከለቀቁ በኋላ ቶሎ ሞጣት ዋው ሲለቀቅ ኃይል ስለሚኖረው መቀመጫው ውስጥ ያሉት ጀርሞች ወደ አየር እንዲነሱ ያደርጋቸዋል። በመሆኑ ውሃ ለቆ ወደ አውኑ በመውጣት ወደ ሰውነት ላይ እንዳርፉ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። አንደኛ ተፈጥሮዊ የሜካፕ ማስለቀቂያ በገበያ ላይ የሚገኙ የሜካፕ ማስለቀቂያዎች ለቆዳ ጎጂ ከሆኑ ኬሚካሎች የተሰሩ ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ ፋንታ ሬትን ወይም አሎቬራን እንደ ተፈጥሮዊ የሜካፕ ማስለቀቂያ መጠቀም ይቻላል። 
በጥጥ ኳስ ላይ ንጹህ ያሎቬራ ጄል በማድረግ የጥጥ ኳሱን በፊት ዙሪያ ያዟዟሩ ሜካፑን ማስለቀቅና በመጨረሻም ፊትን በውሃ ከታጠቡ በኋላ ማድረቅና ሞይስቸራይዘር መጠቀም ነው ቪዲዮን ስለተመለከታችሁ እና መሰግናለን ላይክ በማድረግና ኮሜንት በማድረግ አስተያይታችሁን አድርሱን ለተጨማሪ አስተማሪና ተቃሚ ቪዲዮዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ